日本人怎么把炮兵阵地的炮挪到这儿来了？准备动手中国軍の襲撃され、お父さんは極殺した。支援を要請する。第二中隊に電話、すぐ装備して、中央方へ増援しろ。山本君。時間です。攻撃する時間は遅れるわけにはいかない。信号弾を発射し、攻撃を実行してくれ。はい。ニグマイナス五。カニダサカル。まず急速射。无法实施精准打击呀！小七寻找制高点，找到他们的准确位置。是。来，过来，往外面跑。报告します。中央部队はまだ情報はないか。連絡中。中央部队連絡できません。中央部队はどこだ？東京です。中央部近日着くはずです。部队は包围されました。くそやな。連長、我の方を奪われた。謎を手に、まだそばにはいか。ここ原告、中央方へ包囲しろ。はい。中央部の生存者を助け、観察隊を立て、中央部の座標を報告しろ。はい。
报警文官，快告诉我们，你放了，根本不知道跑到落在哪这么大的哭的，住手！休息下。具体位置我说不好，在东南方向，大约十里左右。しかし、観察者がすでに潰されたようです。怎么样？打中了没有？队长，打偏了。日本兵这东西我用不明白，反正你再往前打五百米。我哪知道你说的前后是哪边？你告诉我是东边还是西边？要往东，前三百米就差不多了。再往东点。好。你那边怎么样？没事，活着呢
对呀、啊，他们就打了一发炮弹，怎么这么大动静啊？炸了，炸了，炸了！我们就把鬼子弹药车给炸了，弹药车炸了，歪打正着，歪打正着。回去向顾师长汇报，医疗队这边一切顺利。你们回去路上一定注意安全。上车，起来，站住，徒步前行。出发前面就到我们寨子了，那就没耽误时间是个女人，安全。出来吧，我们是中国军人。奶妹，起来，姐姐。你怎么在这儿啊？你回来了。洪大哥，你们怎么跑到这儿来了？洪大哥，他们都是我最好的朋友。希拉姐姐，我们都生病了，会传染给你的。希拉，部落已经没办法生存了。山神要灭了我们的族啊！我劝你还是别回去了。那我阿爸和阿哥呢？他们怎么样了？大长老和阿曼哥正准备祭祀。希娜。我看你的族人和朋友们病得没有那么严重，如果及时治疗的话，一定可以康复的。南妹，坤木阿伯，你们跟我们一起回寨子吧。这位是胡医生，他带来了西方的神药，你们的病有救了。神药，真管用吗？管用啊！我相信，我一定能够医好你们的病。这不是说话的地方，快进寨子吧。嗯。我们走吧。山神。有不足安康。山神庇佑，不足安康
回来了阿爸呢本来大祭祀祈求山神赐福把他们轰出去你从来也没客气过是谁是的这样就可以治好病了吗
。你听我说，我给他用的是最好的药，他很快就会没事了。你骗人！你这是要害我的阿松！连松，你听我说，这位是跟着喜拉姐姐来帮助我们的胡医生，他确实给阿松治病。来人呐！有人杀人了！有人杀人了！连松，胡医生，你不用担心。阿松，大祭司，救救阿松！阿松，大祭司，救救阿松！你用的是什么药术？这是什么法器？大祭司，我用的这是医术，这个是注射器，是专门用来给病人注射的注射器，它不是妖术。不可能，药物乃山神所赐，需经山火熬制才能施于人身。这满屋都是烧酒的味道，你一定是对阿松下毒了。我没有。来人呐，到到，把这个妖女跟他们的同伙都给我抓起来。是是是，这他很快就会好的，大祭司。再等等，他马上就会好的。用他们的血来祭拜山神。本来の計画通り、工場を密かに占領し、観測点を建てる。はい。はい。動物移動、損害。阿爸、又是他们。洪子杰，一而再，再而三，你到底想要干什么？我们带来了最好的医生和药品，我们要给你们族人治病。首先，这是我族内部之事，即便是我们无法躲过此次灾难，那也一定是山神的安排。再有，如果不是你们屡次冲撞山神，我们又怎么会遭受惩罚？你们才是这一切灾难的罪魁祸首。阿爸，爸，不要和他们理论了，把他们都抓起来。大祭司，把红衣山抓起来，要祭山神。
有効射程を超えている一撃で仕留められるのか先生ヤツは先生の弟を殺した人だぞ本当の戦士は憎しみで心まで欺かない今回我々の主要任務を忘れるなよ了解先生杀了这些亵渎山神的人，杀了他们！变好了，真的。胡医生的药起效了，真的。麦，麦长老，麦金斯，别走。阿斯密斯病已经好些了，嗯，可以进食了。大长老啊，阿松确实好多了呀，这都是。山神赐福的结果呀，大祭司，或许那位中国军医胡医生的药也起了作用呢。不要胡说，他们的药怎么能治好我们的病啊？可是阿松接受山神赐福以后，也没有那么明显的好转呢、啊。不要被他的妖言所迷惑，惹怒了山神，后果。非常严重，可是……好了好了好了，都不要说了。阿曼，让子杰他们去公寨，我有话要说。是，阿爸。哎，大长老，嗯，不用他们的血来祭拜山神了吗？洪子杰、胡医生，在山神的赐福下，连嫂家阿松的病情确有好转。阿爸，这分明就是蕊蕊姐的治疗起了作用。如果没有山神的庇佑和福报，什么样的药物也不会起作用的。大长老，不管是山神的庇护，还是我的药物起了作用。只要阿松的病能够痊愈，这就是让人值得高兴的事情。我看寨子里的病人病情严重的很多，我希望您能尽快同意，我们医疗队快速展开工作。确实有很多人需要救治，所以，请你把药留下，然后尽快的离开我们的寨子。哎，阿爸，你不能这样做。如果蕊蕊姐走了，那么就没有人知道这药物的剂量配比，那我们族里的人还怎么救治啊？喜娜，让他们离开是山神的意思，不尊敬山神，是要遭报应的。大祭司，我想冒昧的问一句，请问，山神有没有明确的说过？我们应该什么时候离开？山神的旨意是，你们现在就离开，马上离开。那山神有没有说过，我们离开之后，病人的病什么时候有好转？这，我们有山神的庇护，我们，我我我们很快就会好的，胡医生。难道你知道我部族人的病情，什么时候能够好转吗？我知道，两天内。大长老、大祭司，请你们允许我们的部队在山寨里停留两天，只要两天时间。我向您起誓，向山神起誓，两天内，族人的病都可以医好。如果做不到呢？
如果我做不到的话。那就按你们的规矩来，把我的命祭拜给山神。既然如此，我同意你们留下来。长老，你要三思啊！如果惹怒了山神，是会降下灾祸的呀。为了全族人，如果山神要降下灾祸，那就降临在我身上好了。胡医生不用做出任何承诺，治病救人是医生的天职。可是寨子里的病人病情轻重不一，所以，他无需为治疗结果做出任何承诺。洪子杰，你是他什么人？有什么资格替他收回承诺？话既然已经出口，就必须作数。两天之后，如果族人的病情没有好转，你们谁也走不了。病人病治不好，我也是不会走的。阿曼。为胡医生他们安排住处。是我小时候那真的是弹弓厉害，我同村两个小伙伴，我们同在。你我忙着呢嘛。没事，你忙你的。坐下，你忙你的，我不耽误你，不耽误你了。哎，别着急，别着急，等等等等等，别着急，一个一个来，一个一个来，我来，来，你先去，你先去。你等会儿，等会儿啊，不着急，咱们一个一个来，打针只能一个一个打啊。我们一个距离打鸟，他们俩根本打不着，我闭着眼，啪啪，两只鸟就下来了。当时他们就惊了，你知道吗？哇塞，这个消息传出去了，我们周围所有村的小朋友过来都不要拜我为师。哎呀，我当时啊，那叫一个苦恼啊！你说当孩子头也不是，不当孩子头也不是，满城都是我们的光头。你能消那会儿吗？哎，不是你，忙你的，忙你的，我不耽误，我不耽误。阿爸，中国医疗队正在为族人治疗，现在看来，原来病得很重的人。都已经明显好转了，那就好。这样看来，中国人还是真心帮助我们的。阿爸，阿爸，嗯，您的病应该马上接受治疗。我这把老骨头，死不足惜，救治族人要紧，特别是年轻人，他们才是。部落的希望，人越老，有些事就越来越想不明白了。有什么事让您苦恼吗？日本人步步紧逼，我们只能无奈的选择屈辱忍让。可我不知道。这种忍耐，能换来我们想要的和平吗？阿爸，你为什么不选择率领我们奋起抵抗呢？以我们的实力，如果奋起抵抗，没有一丝一毫的胜诉，甚至可能被灭族。
先生医療ではすでに中人の治療を始めた病状はだんだん良くなってきましたこのままだと我々の稽古に影響をする先生中国医療での治療行為を即興に阻止した方がいいしかしどうすれば力そくて攻撃するのか昔中国にはゴエゴズという大先生がいた事件は変化と伴う戦局は常に変わっていくものだ本当の達人同士での対決は誰もが予想できない変化の中で戦況をひっくり返す策とその一撃のチャンスだ先生俺の選挙は何ですか考えろもうすぐ出てくるさ。这么晚了还要劳累你，实在是过意不去啊！您客气了，这是我作为医生应该做的。阿曼，你先忙去吧，我要和胡医生单独说几句话。哎，胡医生，我想跟你了解点事儿，不知道方便不方便？方便，只要我知道的。都没问题，您说，你跟洪子杰洪队长熟悉吗？熟悉啊，我们以前是大学同学，后来又在这里重逢了，应该算是旧友吧。他平时的为人怎么样？他为人挺好的，成熟稳重，又有思想，还挺懂得照顾人的。评价很高。那。你觉得他是一个可以托付终身的人吗？怎么，有什么问题吗？没有问题，大长老，您难为我了。我<笑>怎么说呢？我只能说，他是一个值得信任的人。看来，希娜的眼光还是很准的，这一点很像当年她的阿妈東口なんか戦闘機の匂いしないか。先生、うん、おっしゃる意味は、今がチャンスだ。はい。吴医生，哎，阿曼，阿牛，你先回吧。胡医生，请原谅我那天对你的不好态度。没关系的，你的心情我能理解。你的医术，我们全族人都很佩服。我阿爸说，等他病好了，还会亲自向你表示感谢。你放心，我给大长老检查身体的时候，他的身体状况很好。今天他用完药之后，好好睡一觉，明天应该就可以康复了。好，你早些休息。你也是
봐봐. 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 把希娜叫来，把牛阿力，把中国医疗队，尤其是那个胡蕊蕊，给我绑来。是是。胡医生，你快跑吧！怎么了，干队？昨天自从你给大长老看过病以后。他就仙灵归山了，什么叫仙灵归山呀、啊？哎呀，就是死了，死了，大长老死了。对呀、啊，你赶紧跑吧，阿曼哥正派人抓你们了。饭的时候，我阿爸还好好的。吴蕊蕊给他看完病以后，就再也没有人进过他的房间。今天早上，不是你，还是谁？阿曼，昨天晚上我给大长老治疗的时候，发现大长老的身体非常好。应该是不会出现任何问题的。你还在狡辩？那你说到底是怎么回事？冷静，冷静。你要说不清楚，我就让你给我阿爸陪葬。你敢？二哥，你怎么能这么冤枉蕊蕊姐呢？他治好了咱们那么多的族人，他不可能会害阿爸的。喜娜，阿曼，我想看看大长老的遗体，可以吗？不准！山神呐、啊，惩罚那些邪恶无知的人吧。大长老的仙灵已经归山，大长老的肉体不容侵犯。大长老的躯体绝对不能让他们碰，把他们抓起来！我要抓起来！抓起来！来人怎么死的还不清楚
，要是大长老真被人害死，那我认为今天在场的每一个人都有嫌疑。大祭司，要是谁阻止的话，那他就是凶手。阿满，大长老先逝，我们和你一样难过，因为我们是来救人的，不是来害人的。如果你一味的认为是胡医生害死了他，那么很有可能错过了真正的真相。我们现在应该一起杀猪。大长老的真正死因，对吧？啊！妈！先生，少年の集落は混乱している。清掃の予想通り。ヤザの宝石はすでにイロタに向かっている。現場には何かまずいものを残してないだろうな。全部しました。何の隙もなく。よくやった。さすが帝国の影の殺し屋だ。ありがとうございます。次はどうすればいいでしょう。すべては把握している。状況を見守ろう。吃饭就得有个吃饭的样子，你看看你们，一个个愁眉苦脸的。先吃着啊，我锅里还炒着菜呢。今儿个让你们几个姑娘好好尝尝我姥姥的手艺。吃你说这叫什么事儿啊,啊？我们是来帮他们的，他们不领情也就算了，还把我们轰出来。还有那个大长老。早不出事儿，晚不出事儿，我们来了他出事。你们就别难过了，这次事件的主要责任还是在我。别什么事儿都往自己身上揽，你治好那么多人，怎么就偏偏他出事儿呢？要我说，这大长老就是因为年龄大了，再加上感染疫情，一着急。这很正常，即使是这样，也是昨天晚上我给他检查身体的时候，疏忽大意了。你今天给他检查遗体的时候，有没有发现什么不对的地方？就是没有发现，所以才觉得奇怪。我检查他尸体的时候，发现导致他真正死亡的原因，其实是窒息。窒息。不是注射造成的，那你当时为什么不说？洪大哥，这个是你太敏感了。我上学的时候老师说过，注射盘尼西林的患者有百分之五到百分之七的患者会出现过敏的反应，严重的就是会缺氧窒息、口吐白沫、休克而死。意思就是说，大长老或许就是属于那百分之五。其实这就是个概率问题，也能说大长老就是命不好吧。我知道了，冯护士说的真对，大长老其实就是命不好。你看我们，每一次任务多危险，每一次都在阎王殿门口转好几回，最后都起死回生了。我们就是命好，对不对？不对呀、啊，如果说是注射盘尼西林导致过敏反应而出现窒息的话，那大长老的尸体上，嘴唇应该是会有紫绀，而嘴角会有唾液分泌物的，这些症状通通都没有。这才是最蹊跷的吧？我还是没明白，你说的那些，到到底是什么意思呢？意思就是造成大长老死亡的原因，有可能是
，万里所至。虽然大长老仙灵归山，但是山神的力量却要生生不息的传承下去。按照部族的规矩，现在由阿曼少主继任大长老之位，按照山神的旨意。继续庇佑这一方山神，阿曼少主，请接到。请阿曼哥接任大长老之职，庇佑全族。庇佑全族。阿曼少主，这是一把。传承了数百年的宝刀，请接受。恭喜阿曼哥继位！恭喜阿曼哥继位！恭喜阿曼哥继位！各位兄弟。我今天接过祖传宝刀，绝非贪恋大长老的职权，而是因为当下我们部落正遭逢百年不遇的灾祸，疫情泛滥，外敌当头。我不希望我们部落成为一盘散沙。此外，我希望在找到杀害我阿爸的凶手之后。能够用刺刀为我阿爸报仇，但是在不足、灾祸未平、大仇未报之前，我绝不会领受大长老的职位。也请大家能够像从前那样称呼我。大长老，你既然接过宝刀，那按部族大祭司，这件事就按我说的办，不用再商议了。也好，现在就由阿曼少主暂代大长老职位，等到部族的灾难消灭之后，我们再重新祭祀山神。到时候，请你接任大长老职位先生，中国の特産大豆伊良大はすでに村を離れました。でも本気でそこを離れるつもりではなく、付近の廃村に住んでいるらしいです。目的はすでに半分達成した。医療隊の介入がなければ、疫病はまた盛り返すことになるだろう。我らがやるべきことは、静かに奴らを見張ることだ。先生、おっしゃる意味は、残りの半分は特産大を対応することだけだ。どう動くべき、ご指示を下さい。行く。立つ。銃の腕を見せる時が来たぞ。先生、今用意してきます。いいか。我々のモトは包囲をして、各国撃破だ。はい。
住人の集落にはまた女医者を残していたとは今すぐ深井先生の知識を聞いて参ります死因你怎么看？要我说，无外乎两种可能：一，大长老他们内部出了问题，有人趁着咱们来，借机行凶，嫁祸咱们。大长老的寨子里的地位，咱们都是看见的，不可能出现内讧的局面。那就是第二种，鬼子干的。也说不通啊！就算有鬼子，他们和寨子里的人也搭不上关系啊。那你说，他杀大长老的目的是什么？真有鬼子，队长。大长老死的那天，我在他的房间里发现了一个足迹，但是足迹很模糊，我也没敢往鬼子那边想。但是现在看来，这个足迹很有可能是鬼子皮靴留下的。这就全部对上了。他房间里什么有关上的窗户，以及被撬动的痕迹，都是鬼子干的。队长，那你当时怎么不说呀？我当时只是猜测，我不能肯定。而且大长老刚刚死，如果我贸然说出我的猜测，会引起部落人群对我们更加的敌对情绪。可是，这日本人为什么会突然看上部落这块地盘呢？还莫名其妙的杀害了一个大长老，这这讲不通啊！讲得通。张团长曾经说过，他有察觉，鬼子的炮兵集群有移动的痕迹，但是当时猜测的。一个是邦南，一个是喜纳他们部落，但他认为最有可能的是邦南。现在看来，他说错了。那就算杀了大长老，也不能占领寨子。疫情，瑞瑞姐，我记得你之前就说过，这次部落发生的疫情有些不可思议，是吗？对，按照正常规律来说，这个季节是不可能发生大面积爆发、回归热病的。我一直怀疑。这个疫情是人为造成的，可是我没有找到传染源，所以没有办法确定。按照你们说的，建立起日本人要占领寨子的逻辑来看，这次的疫情应该就是日本人做的手脚。疫情是鬼子投毒造成的。现在可以这么说了。他娘的，这帮没人性的畜生！老大。应该是日本人的前哨，跑没影了。回山寨。陈平，快点！大长老，还是像从前一样，叫我阿曼哥。是，你们晚上多注意点，别让陌生人进来了。清楚吗？明白了。白了就算是熟人，没有我的命令，也不可以放进来。知道了，阿曼哥。
自己，明天大家在这等着我。那你呢？我一个人请您寨子去。老大，咱们是替寨子来打日本人的，怎么弄得我们跟做贼一样啊？白天我们刚刚闹得有点不愉快，现在突然返回去，一定会加深冲突，耽误事儿。而且你一个人去也没有用，阿曼那个缺心眼的，根本不会听你呢。就算听了，也未必会信。我说他未必信。可换一个人说，他就会信了。换一个人，换谁呀？喜娜，等着我。怎么进去了这么长时间？会不会出问题了？应该不会吧？不是还有喜娜呢吗？不会跟他们打起来了吧？我们要不要进去看看？万一他不顺利的话，我们好歹也能帮帮忙啊！老罗，上官，要不然咱们三个进去看看。你们在这等着。麻烦哥，请各位陪我进寨子休息。
先生、主楽の医者を暗殺するとき、変えてきた特選隊と即死でいた。行動が成功したら、三浦のとこに行って夕食を取れ、失敗したら、どうすればわかるよな。はい先生、中村と被害祝辞、今回の行動は。許しを請うなら。奴と同じ程度の罰を受けることになるこれが俺の掟だい,いえ先生提案したいだけです司令部に報告して今頃大体を収拾して集落に打撃を与えるべきだと思います今回の行動は失敗を認めると言いたいのか今回の試験も失敗したことになるそうです中村君と東口君、今回行動芝居は、特産大や住人たちも、ちょっと何度なく、感づかれてはいたはず。我々の頼みはってきついだかも。この後との計画は、予定通りに進めるの難しいかと。しかし、中国特選隊や住民たちには、秘密を知られても構わない。先生、よくわかりません。この集落にいる人全員が死ぬことになるぞ。そう遠くない未来で、ここは人を絶望に落とすゴーストタウンになるから。先生あの住人たちは最後まで戦うつもりです死に急ぎのバカ野郎ともめ先生攻撃を始めましょうやつらを徹底に潰す7人しかいない一撃で必中できるか先生このまま退陣してるわけにもいかない送りの砲兵出動まで、もう時間がありません先生確かに人数は少ないけど、大日本、国の戦闘は、残り一人でも、橋の勇気を失うなど、教えられました。その必要はない。戦う方法はたくさんあるが、戦場で命かけるのは、一番簡単で愚かなやり方に違いない。だって優秀な戦士は、周りを利用して彼の戦闘に有利な環境を作り出すのだ。お前たちに質問する。森の中に生活する人の恐れるものは火だ。
天也没个动静。没准日本人看咱们众志成城的，知难而退了呢。你什么时候见过知难而退的鬼子了？他们已经严阵以待，我巴不得他们赶紧上来，跟他们打个痛快的。天快黑了，要是能扛过今天晚上，就又多争取了一天时间。黎明之前的夜晚，往往是最安静的。周围不知道有多少双眼睛在盯着咱们。胡医生要是能带着张团长赶到，那是最好的结果。但要是没赶到的话，不会的。放心吧，队长。再说了，咱不早就做好了以身殉国的准备了吗？再坏，还能坏到哪儿去？啊？先生、十分の良い間を切り取りました。どこに置いときますか。風が広ます。風が強いところに置く。先生、どこにも風が。せいぜい三十分だ。風が来るんだ。森の法則と季節風気候が詳しいのなら。何の躊躇をする必要もなくなる。孫子兵法曰く、天とは因よ、感謝自制なり、優秀な戦士はきっと天のり地のり人の輪を利用し、より多くの成果を得るのだ。ありがとうございます。命令だ。木の枝を三つに分け、集落の西南方向に置く。十メートルずつ距離を置く。天下の指示を待て。はい。十分後お前と中村東口が。集落の東北西北の隅に潜って散らばって攻撃しろ。覚えろ。お前たちの目的は集落の人と特戦隊の注意を引くことだ。風があったら、<笑>もうどうしようもできない。准备方向，我去会会他们。七哥，我跟你去。
北方向也有鬼子。阿旺，你带着人过去看看。好，我听着这迹象，我跟阿旺一起去。等等，鬼子人手不多，却采用多点袭击，这里没有炸，小心点。明白。走，走。什么情况？队长，里面这有一挺机枪，突击不像突击，压制不像压制。形势不明，不要轻举妄动。首长，大家注意隐蔽。阿曼，你守住寨子，保护好女眷和医疗队的安全。你去哪里？我去小七和上官那儿。注意安全。兄弟们，提高警惕。是是，是。没事。到底这肉就这么跑了？万一这肉里有毒呢？老大，咱们都是百毒不侵的，管他那么多呢，消灭一个是一个。别那么多废话。老大，先回寨子里把守。这是谁干的？把树枝给削断了。在还没有打准备过冬柴火的时候，大家去周围看看，还有多少被砍断的树枝。好，好，这边有，这边有，这边也有，这边也有，这边也有。什么风向？什么风向？老大，这怎么回事？西南风，鬼叫防火起山火呢？这是漫山遍野的找起来扑都扑不灭啊！着火了！着火呀！救火呀！快点！快点！救火！快点！快点！救火！快快快快快！快快快快收购しました。深い証拠に報告しろ。すぐ出発。はい。先生、風はきっと毎日ある。
今夜も囲って攻めてやります同じ方法は一回だけだそれに時間は間に合わない大栗の砲兵部隊はこっちに向かってるだから今日はこの集落を丸ごと消さなければならない先生我々だけで強豪するですかそうするしかない報告いたします将軍の命令により協力させていただきます親父は将軍閣下はすでにここの状況を分かったのか将軍閣下は念のために我らをここに拝見した遅刻してないんですよねちょうどいいはい今天，我们为了我们这个部落这么拼命，我真不知道该说些什么来感谢你了。那就什么都不用说。就算这次蕊蕊姐和张探长的部队没有赶过来，能跟你一起保卫我的家园，我这辈子也值了。你才多大呀，就一辈子？第一，胡蕊肯定能回来，有你洪大哥和我们在，你把心就放肚子里吧。第二。能不能给你洪大哥讲碗咸菜？有人受伤吗？有两个族人被日本人打伤了，不过没什么大问题，你放心吧。可是我听我阿哥说。如果这次是日本的炮兵先赶到这儿，那么，就算蕊蕊姐和张团长的部队赶过来了，我们也没有可能胜利了，是吗？我走，快跟我走！注意点。所有战警，人往回撤！好，全部。
。胡医生，好着没有？张团长，长、啊、河，让火房马上给胡医生送点吃的，快点。我现在不需要吃的，张团长。啊，我有一个很重要的情报要告诉你。好的，别急，别急。张团长，你听我把话说完。是洪子杰，他在当地部落寨子里面。你别急。啊，张团长，真的是十万火急。十万火急。日本人的炮兵要秘密占领这个部落的寨子，洪子杰带着特战队一个日本人干起来了。我必须马上赶过去增援，要不然特战队和整个部落都有面临之灾。您都知道了。从昨天晚上我们在路边发现你到现在，你一直在说这个十万火急。那您还站在这干什么？你放心，我的先头部队已经出发了，我是不放心你过来看看。既然你没事儿，我也得动身了。我也没事儿，我跟你们一块儿去。你身体行吗？可以。慢点。没事，可以。没事。走。走。一度も拝まなかったのは本当に残念で惜しかったな行けどれ
再见识见识，什么是中国军人。の部隊は襲われた。集落も占領されました。深井将からの連絡はまだです。班长、嗯、幸好您赶来的及时啊，要不然有可能就真见不着我了。没这么严重吧？是你和胡医生送的情报很及时，要不然我们无论如何想不到。这寨子里面普通的一次疫情，竟然是日本人精心策划的阴谋。一个小小的寨子能引起鬼子这么大的重视，这里头的事儿没那么简单。子金，你说的没错。顾市长和蒙京司令部早就察觉到，日本人在筹划一场针对我们的大反攻。现在看来，这个寨子就是他们想要实施反攻的起点。
，自己又立了一大功。机电没了，目的没丢，得从根儿上断了才行。是啊，日本炮兵的先头部队已经被我们击溃。顾师长打电话说，附近那些蠢蠢欲动的日本人也都偃旗息鼓了。我倒真希望是这样。